আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সমাসের তৎপুরুষ সমাস পড়ব আজকে আমরা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে তৎপুরুষ এবং কর্মধারী থেকে আর আমরা জানি যে ব্যাকরণের সবচেয়ে বড় অধ্যায় হলো কোনটা সমাস আর সমাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধ্যায় মানে বড় অধ্যায় বলতেছি সরি সমাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রকার হলো তৎপুরুষ সমাস এটা একটু বেশি বড় আর এখান থেকে পরীক্ষায় বেশি প্রশ্ন আসে তৎপুরুষ সমাসের মূল কথা আমরা কবিতার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে বিভক্তির চিহ্ন লুপ পেলে তৎপুরুষ হয় তখন বিভক্তির চিহ্ন লুপ পাবে আর তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে পরপদর অর্থ প্রধান এটা হলো মূল কথা আর এমনি যদি তৎপুরুষ সমাসের প্রকার যদি আমরা বলি তৎপুরুষ সমাসের নয়টা প্রকার আছে কয়টা প্রকার নয়টা মানে তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার নয় প্রকার নয় প্রকার মধ্যে আমরা যে বিভক্তি পড়ছিলাম ছোটোবেলায় বা যখন আমরা কারক পড়ছিলাম কারকের ক্ষেত্রে যখন আমরা পড়ছিলাম যে কারকের ক্ষেত্রে আমরা বিভক্তি পড়ছিলাম তো বিভক্তির মধ্যে সাতটা প্রকার ছিল সাত প্রকার বিভক্তি বা ওই বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষের নামকরণ করা হয়েছে এক কথাই প্রথম বা শূন্য বিভক্তির মধ্যে কোনো বিভক্তি নাই তার মানে একটা বাদ বাকি থাকে কয়টা ছয়টা ছয়টা বিভক্তি অনুসারে ছয়টা তৎপুরুষের নামকরণ করা হয়েছে তার মানে দ্বিতীয় তৎপুরুষ থেকে সপ্তমী তৎপুরুষের পর্যন্ত ছয়টা উপপদ তৎপুরুষ অলোক তৎপুরুষ এবং নয় তৎপুরুষ এরকম কয়টা আসছে আমাদের ছয়টা তিনটা নয়টা প্রকার এক নম্বর আছে দ্বিতীয় তৎপুরুষ এক নম্বর কি দ্বিতীয় তৎপুরুষ এক নম্বরে দ্বিতীয় তৎপুরুষ এক নম্বরে কি দ্বিতীয় তৎপুরুষ এক নম্বরে দ্বিতীয় তৎপুরুষ এখন যদি আপনি ফর্মাল সংজ্ঞা বলেন বলা হচ্ছে কি দ্বিতীয় তৎপুরুষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভক্তি কি কে রে দ্বিতীয় বিভক্তি কি কে রে নাকি দ্বিতীয় বিভক্তি কি আমাদের কে রে এটা জাস্ট মাথায় একটু ঢোকান যে যদি ফর্মাল সংজ্ঞা বলা হয় যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্ব পদ থেকে দ্বিতীয় বিভক্তি কে রে লুপ পায় তাকে বলা হয় কি দ্বিতীয় তৎপুরুষ কত সহজ পড়া উদাহরণ পর্বে এরকম যে বইকে পড়া সমান সমান কি বই পড়া বইকে পড়া সমান সমান বই পড়া কি লুপ পাচ্ছে কে লুপ পাচ্ছে কত সহজ পড়া যে কে রে লুপ পাইলে দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় দ্বিতীয় নামও মিল আছে যে বইকে পড়া সমান সমান কি বই পড়া কিন্তু দুঃখের বিষয়টা এখানেই যে পরীক্ষায় হলে কখনো কি থাকবে না বইকে পড়া থাকবে না যারা ওই যে বইকে পড়া মুখস্থ করবে তাদের কত বছর জানি লাগে সমাস পড়তে তিরিশ বছর লাগবে যে বইকে পড়া পরীক্ষা হলে কখনোই থাকবে না থাকবে কি বই পড়া তার মানে আপনার এই সমস্ত পদ দেখে আপনার সমাজ চিন্তা হবে এখন এই বই পড়া বইকে পড়া আমরা কীভাবে চিনবো দেখেন এই দ্বিতীয় তৎপুরুষ নির্ণয় জন্য আমাদের তিনটা বা চারটা কৌশল আছে এক নম্বর আছে যদি সমস্ত পদ দ্বারা কি দ্বারা সমস্ত পদ দ্বারা কর্ম বা কাজ বোঝায় কি বোঝালে কর্ম বা কাজ বোঝালে দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় দেখেন তো বই পড়া একটা কাজ না এখন বই পড়া আসে না আসে যদি কলা বেচা কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ কারণ কলা বেচা কী বোঝাচ্ছে একটা কাজ বোঝাচ্ছে এখন বেশ বাক্য করলে কীভাবে কলাকে বেচা পরীক্ষা হলে কখনো বেশ বাক্য থাকবে না বই পড়া আম কোরানু কাজ বোঝাচ্ছে নাকি যদি বলা হয় ভাত রাধা কাজ বোঝাচ্ছে কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ যদি বলা হয় ছেলে ভোলানো এটাও দ্বিতীয় তৎপুরুষ কারণ ছেলে ভোলানো কোনো কাজ না অবশ্যই কাজ নাকি অনেকের কাছে কঠিন অনেকের কাছে কি সহজ আমার কাছে আবার কোনো কিছুই নাই এটা কঠিন সহজ বুঝি না আমি এটা তো এখন তার মানে ছেলে ভোলানো বা ছেলে সারা কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ এক কথাই কর্ম বা কাজ বোঝালে কি হয় দ্বিতীয় তৎপুরুষ যদি বলে জল সেচন কি বোঝাচ্ছে একটা কাজ বোঝাচ্ছে কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ দুই নম্বরের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদি পরপদে পণ্য প্রাপ্ত এবং গত থাকে পণ্য প্রাপ্ত এবং কি গত থাকে কোথায় থাকবে পরপদের ক্ষেত্রে নাকি পরপদে পণ্য প্রাপ্ত গত থাকলে দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় দেখেন যদি বলা হয় বিপদাপন্ন স্মরণাপন্ন মরণাপন্ন সংকটাপন্ন ভাবাপন্ন কোন সমাস তৃতীয় তৎপুরুষ যারা মুখস্থ করে যে বিপদ কে আপন্ন সমান সমান কি বিপদাপন্ন কত সহজ পড়া কি লুপ পাচ্ছে কে লুপ পাচ্ছে নাকি দুঃখের বিষয়টা এটাই পরীক্ষা হলে কখনো কি থাকবে না বিপদ কে আপন্ন থাকবে না থাকবে কি বিপদাপন্ন তার মানে পণ্য থাকলে দ্বিতীয় তৎপুরুষ পণ্য প্রাপ্ত অবসর প্রাপ্ত ভার প্রাপ্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত চান্স প্রাপ্ত দুঃখ প্রাপ্ত কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ আমি কি কেয়ারের কথা একবার বলেছি একবারও বলি নেই কারণ পরীক্ষা হলে কখনো কি থাকবে না কেয়ারে থাকবে না দেখেন যদি বলে ব্যক্তিগত পরলোকগত হস্তগত কুক্ষিগত কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ আর আপনি যখন বুঝবেন এটা দ্বিতীয় তৎপুরুষ তৎপুরুষ তখন বেশ বাক্য করার সময় কী নিয়ে আসবো আমরা কেড়ে নিয়ে আসবো আর কিছু না বিপদ বিপদাপন্ন বিপদকে আপন্ন তিন নম্বর আছে 
যদি শব্দে শুরুতে চির থাকে কি থাকে চির আর চির থাকলে সেটা বেপিয়া অর্থ বোঝায় কি অর্থ বোঝায় বেপিয়া এমনি আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে বেপিয়া অর্থে কোন সমাস হয় দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় এখন দেখেন যদি বলা হয় চিরকৃতজ্ঞ কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ এখন যারা মুখস্ত করে এখন চিরকৃতজ্ঞ কোন সমাস তখন তারা কিভাবে মুখস্ত করবে যে চিরকে কৃতজ্ঞ কেরে আসছে নাকি এখানে কেরের কোনো অংশ নেই সো সংজ্ঞা মুখস্ত করা যাবে না তার মানে চির সুন্দর চির কৃতজ্ঞ চির ঋণী চির স্মরণীয় কোন সমাস দ্বিতীয় তৎপুরুষ আর চির থাকলে সেটা বেপি অর্থ বোঝায় এখন দেখেন যদি বলা হয় চিরজীবন যে সারটাকে চিরজীবন পড়াই গেছে তো এখন চিরজীবন মানে কি বোঝানো হচ্ছে সারের ব্যক্তি কতটুকু যত বছর জীবিত আছে এখন তার মানে দেখেন চিরজীবন ব্যক্তিয়া বেপিয়া বোঝাচ্ছে এখন কিছু শিশু আছে জন্মের কয়েক ঘন্টা পরে মারা যায় এখন মনে করেন একটা শিশুর জন্মের পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পরে মারা গেছে এখন চারটা জীবন কি ক্ষণস্থায়ী হবে নাকি চিরজীবন হবে ক্ষণস্থায়ী তার মানে একটা শব্দ আছে আমাদের যে ক্ষেত্রে কি শব্দে শুরুতে চির নাই কিন্তু কি অর্থ বোঝায় বেপিয়া অর্থ বোঝায় সেটা হলো ক্ষণস্থায়ী তার ক্ষণস্থায়ীটা একটু ব্যতিক্রম এছাড়াও শব্দে শুরুতে চির থাকলে কি হয় দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় তার মানে লাস্ট চার নাম্বারে যেটা আছে আমাদের এছাড়াও যথা তথা রূপে ভাবের মাধ্যমে দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় এটা সাধারণত এসএসসি পরীক্ষা ক্ষেত্রে আসে না কখনোই কারণ বোর্ডের মধ্যে এটা নাই এই যথা তথা রূপে ভাবের মাধ্যমে দ্বিতীয় তৎপুরুষ এটা ক্ষেত্রে চারটা বা পাঁচটা উদাহরণ আসছে জাস্ট আপনি বই থেকে দ্বিতীয় তৎপুরুষের এই একশো বিশটাই আছে এটা যে দ্বিতীয় তৎপুরুষের যে চিনার উপায় যেটা আছে এটা জাস্ট আপনি দেখবেন দেখলে বুঝতে পারবেন যে যথা তথা রূপে ভাবের মাধ্যমে দ্বিতীয় তৎপুরুষ হয় এক্ষেত্রে অর্ধমিত অর্ধভাবে মৃত যে বলা হয় কি অর্ধমিত অর্ধভাবে মৃত যথা তথা রূপে ভাবের মধ্যে চারটা উদাহরণ আছে চারটা উদাহরণ পড়ে যথেষ্ট নিম রাজি নিম ভাবে রাজি কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ দ্বিতীয় তৎপুরুষের ক্ষেত্রে এতটুকু যথেষ্ট এরপর আমাদের দুই নম্বরে তৃতীয় তৎপুরুষ দুই নম্বরে কি তৃতীয় তৎপুরুষ যারা ফর্মাল সংগ্রাম মুখস্ত করে তারা কি মুখস্ত করবে যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ থেকে তৃতীয় বিভক্তি দ্বারা দিয়া কর্তৃক দ্বারা দিয়া কি কর্তৃক লোপ পায় তাকে কি বলা হয় তৃতীয় তৎপুরুষ বলা হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষা হলে কখনোই দ্বারা দিয়া কর্তৃক থাকবে না সো আমরা কি করব না সংজ্ঞা মুখস্ত করব না নির্ণয়ের কৌশল নির্ণয়ের কৌশলের ক্ষেত্রে এক নম্বর বলা হচ্ছে যদি পরপদ পরপদ পূর্ব পদের উপর পূর্ব পদের উপর নির্ভরশীল হয় পূর্ব পদের উপর কি হয় নির্ভরশীল যদি হয় সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় তৎপুরুষ হয় যদি বলা হয় ঢেকি সাটা ঢেকি সাটা এখানে পরপদ কোনটা ছাটা দেখেন তো ছাটাটা কার উপর নির্ভরশীল ডেকির উপর নির্ভরশীল না তার মানে যদি পরেরটা যদি আগেরটার উপর নির্ভরশীল হয় সেটাই কি হয় তৃতীয়া হয় দেখেন যদি বলে বিজ্ঞান সম্মত বিজ্ঞান দেখেন আমি আর উদাহরণ দেখি বিজ্ঞান সম্মত এখানে পরপদ কোনটা সম্মত তার মানে এখানে সম্মতটা কার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল তার মানে যদি পরেরটা যদি আগেরটার উপর নির্ভরশীল হয় সেটাই তৃতীয়া হয় তার মানে বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত যদি বলা হয় শ্রমলব্ধ লব্ধটা কার উপর নির্ভরশীল শ্রমের উপর নির্ভরশীল তার মানে কোন সমাস তৃতীয় তৎপুরুষ আর আপনি যখন বুঝবেন এটা তৃতীয়া তখন বেশ ভাগ করার সময় মাঝখানে কিনে আসবো আমরা দ্বারা দিয়া কর্তৃক তার মানে বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত আর যদি মুখস্ত করেন অনেক মুখস্ত করতে হবে মুখস্ত করার দরকার নেই জাস্ট আমরা কি মনে রাখবো যে পরপদ পূর্বপদের উপর নির্ভরশীল থাকলেই তৃতীয়া হয় তৃতীয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা নির্ণয়ের কৌশল আছে একটা হলো এটা আরেকটা হলো যদি শব্দে শেষে দুই নম্বর নির্ণয় কৌশল যেটা উন হীন শূন্য উন হীন শূন্য কম থাকে উন হীন শূন্য কম থাকে তখন সেটাও তৃতীয় তৎপুরুষ হয় দেখেন যদি বলা হয় জ্ঞানহীন বা জ্ঞান উন জ্ঞান শূন্য কোন সমাস তৃতীয় তৎপুরুষ কম থাকলে তৃতীয় তৎপুরুষ পাঁচ কম দুই কম এক কম তিন কম কোন সমাস তৃতীয় তৎপুরুষ এখন দেখেন যদি বলা হয় পাঁচ কম পাঁচ কম যারা আন্দাজে আনসার করে তারা করবে কি পাঁচ কম পাঁচ থেকে কম বা পাঁচ হতে কম এখন হতে থেকে চেয়ে কোন বিভক্তি পঞ্চমী এখন আন্তাজে আনসার করলে অনেকে পঞ্চমী তৎপুরুষ আনসার করবে এটা কি পঞ্চমী হবে পঞ্চমী কখনই হবে না এটা কি হবে তৃতীয় তৎপুরুষ তার মানে কম থাকলে তৃতীয়া তার মানে পাঁচ কম পাঁচ দ্বারা কম এখন ওই যে আমরা দ্বিগু ক্লাসে বলছিলাম যে সংখ্যা থাকলে দ্বিগু হয় না তার মানে পাঁচ কম এখানেও তো সংখ্যা আছে এটা কি দ্বিগু সমাস হবে এটা দ্বিগু সমাস কখনোই না দ্বিতীয়া তৃতীয় আশা করি কমপ্লিট 
তিন নম্বর আছে আমাদের চতুর্থ তৎপুরুষ তিন নম্বর কি চতুর্থ তৎপুরুষ চতুর্থ বিভক্তি কি কে রে নাকি চতুর্থ বিভক্তি কে রে এই চতুর্থ তৎপুরুষের ক্ষেত্রে বিভক্তিটা মনে রাখারও দরকার নেই আমি বইয়ের মধ্যে চতুর্থ বিভক্তিটা উল্লেখ করি না এখানে কারণ কী জন্য পরীক্ষা হলে তো বিভক্তি থাকবেই না পাশাপাশি দেখেন দ্বিতীয়ার মধ্যেও কেরে আছে চতুর্থীর মধ্যেও কেরে আছে আমরা এই জিনিসটা মাথায় রাখবো না এখানে চতুর্থ তৎপুরুষের ক্ষেত্রে মনে রাখবো কি আমরা যদি সমস্ত পদ দ্বারা কোনো কিছু ক্ষেত্রে জন্ম বা নিমিত্ত অর্থ বোঝায় অথবা শ্রদ্ধা ভক্তি বোঝায় সেটা চতুর্থ তৎপুরুষ হয় কারকের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যেটাই সম্পাদন কারক সেটাই চতুর্থী তৎপুরুষ সম্পাদন কারক এবং চতুর্থ তৎপুরুষ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক কোনো পার্থক্য নেই তার মানে চতুর্থ তৎপুরুষের ক্ষেত্রে নির্ণয়ের কৌশল আছে আমাদের দুইটা এক নাম্বার আছে যে জন্য বা নিমিত্তার্থে বোঝালে জন্য বা কি নিমিত্তার্থে এখন যেটাই জন্যে সেটা কি নিমিত্তার্থে জন্য বা নিমিত্তার্থে যেমন একটা তদ্ভব শব্দ একটা সংস্কৃত শব্দ দেখেন যদি বলা হয় বিয়ে পাগলা বিয়ে পাগলা এখন সে পাগলা কিসের জন্য বিয়ের জন্য তার মানে কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ যদি বলা হয় পাঠশালা কি বলা হয় পাঠশালা শালিনা কিন্তু আবার শালা নাকি এখন পাঠশালা শালাটা কিসের জন্য শালা মানে কি কক্ষ কক্ষটা কিসের জন্য পাঠের জন্য কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ যদি বলা হয় হজ যাত্রা যাত্রাটা কিসের জন্য হজের জন্য কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ ওই যে ডাক মাসল মাসলটা কিসের জন্য ডাকের জন্য রান্না ঘর ঘরটা আমি কার জন্য নির্ধারণ করছি রান্নার জন্য তাহলে কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ স্বয়ন কক্ষ কক্ষটা কার জন্য শয়নের জন্য কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ দুই নম্বর নির্ণয় কৌশল বলা হচ্ছে কি শ্রদ্ধা বা ভক্তি বোঝালে শ্রদ্ধা বা কি বোঝালে ভক্তি বোঝালে যদি শ্রদ্ধা বা ভক্তি বোঝায় সেটাও চতুর্থ তৎপুরুষ হয় দেখেন যদি বলা হয় গুরু ভক্তি গরু না কিন্তু আবার গুরু গরু ভক্তি এখন গরু ভক্তি মানে কি বোঝাচ্ছে শিক্ষকের প্রতি ভক্তি বোঝাচ্ছে না শ্রদ্ধা ভক্তি কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ যদি বলা হয় দেশ প্রীতি কোন সমাস সেটাও চতুর্থ তৎপুরুষ কারণ কী জন্য দেখেন দেশ প্রীতি এটা নিঃস্বার্থভাবে কাজ বোঝাচ্ছে না এখন আমাদের বাংলাদেশের মহান পুরুষ যারা মই বীর মুক্তিযোদ্ধা এখন বীর মুক্তিযোদ্ধারা যখন যুদ্ধে গেছে তখন কি তারা কোনো স্বার্থ নিয়ে গেছে তখন তারা কি জানতো যে কোথা পাবে মুক্তিযোদ্ধা কোঠার জন্য তারা যুদ্ধে যায় নিঃস্বার্থভাবে গেছে তার মানে ওই দেশ প্রীতি দেশের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি নিঃস্বার্থভাবে বোঝায় যার কারণে কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ যেটাই চতুর্থ তৎপুরুষ সেটাই সম্পাদন কারক চতুর্থ তৎপুরুষের এর থেকে বাহির আর কিছু নাই তার মানে এরপর আছে আমাদের পঞ্চমী তৎপুরুষ চার নাম্বার কি আছে পঞ্চমী পঞ্চমী বিভক্তি কি হতে থেকে চে যদি আপনি ফর্মাল সংজ্ঞা মুখস্থ করেন মানে গতানুগতিক সংজ্ঞা যে যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্ব পদ থেকে হতে থেকে চেয়ে লুপ পায় তাকে বলা হয় গিয়ে পঞ্চমী তৎপুরুষ আপনি মুখস্ত করেন উদাহরণ যে বিলাত থেকে ফেরত বিলাত থেকে ফেরত সমান সমান কি বিলাত ফেরত বিলাত থেকে ফেরত সমান সমান কি বিলাত ফেরত কোন সমাস চতুর্থ তৎপুরুষ সরি পঞ্চমী তৎপুরুষ থেকে হতে থেকে চেয়ে লুপ পাইছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কি পরীক্ষা হলে কি হতে থেকে চেয়ে থাকবে কখনোই থাকবে না এই জন্য আমরা কি করব না সংজ্ঞা মুখস্ত করব না দেখেন এখানে মনে রাখবো কি আমরা পঞ্চমী তৎপুরুষের মূল কথা একটা জিনিস মনে রাখলেই শেষ যদি সমস্ত পদ দ্বারা বিচ্যুত বা আলাদা হওয়া বোঝায় বিচ্যুত বা কি বোঝালে আলাদা হওয়া বোঝালে এবং বাক্যে যদি ভয় শব্দের উল্লেখ থাকে কি থাকে ভয় শব্দের উল্লেখ থাকে তখন সেটা কোন সমাস হয় পঞ্চমী তৎপুরুষ দেখেন যদি বলা হয় স্কুল পালানো কোন সমাস সে কি স্কুলে আসে নাকি বিচ্যুত হয়ে গেছে বিচ্যুত হয়ে গেছে না তাহলে কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ যদি বলা হয় ঋণ মুক্ত সে কি ঋণে আসে নাকি ঋণ থেকে ডিভাইডেড হয়ে গেছে মুক্ত হয়ে গেছে না কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ যদি বলে স্নাতক উত্তর সে কি স্নাতকে আসে নাকি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ মুখভ্রষ্ট এখন মুখভ্রষ্ট মানে কি দুষ্টামি করে এরকম সময় বাদাম খাওয়ার সময় বাকি ডাল ভাজা খাওয়ার সময় উপর দিকে দেয় আম এমন করে খায় তখন মুখে না পড়ে যদি এরকম সাইড দিয়ে পড়ে যায় সেটাকে কি বলা হয় মুখভ্রষ্ট বলা হয় তার মানে বিচ্যুত হয়ে গেছে না কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ ভয় শব্দের উল্লেখ থাকলেও পঞ্চমী লুকো ভয় 
প্রাণভয় কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ যদি বলি জলাতঙ্ক কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ কো স্যার ভয় তো নাই আতঙ্ক আর ভয় তো একই কথা তার মানে কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ একটা উদাহরণ আপনার কাছে একটু ব্যতিক্রম রাখতে পারে সেটা হলো প্রাণপ্রিয় প্রজন্ম মধ্যে আপনি ব্যতিক্রম হিসেবে এটা মনে রাখতে পারেন প্রাণপ্রিয় মানে কি প্রাণ হতেও প্রিয় কোন সমাস পঞ্চমী তৎপুরুষ পঞ্চমী ক্ষেত্রে আর কিছু নাই এখানে এরপর আমাদের ষষ্ঠী তৎপুরুষ কয়টা গেছে আমাদের দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী এবং কি পঞ্চমী পাঁচ নম্বর আছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ষষ্ঠী বিভক্ত কি র এর আচ্ছা দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যে সমাসের নির্ণয়ের কৌশলগুলো বলছি এগুলো কোনো বইয়ের মধ্যে আসে গতানুগতিক বইতে নাই এখন স্যার আপনি এগুলো পাইছেন কোথায় এগুলো অনেক সাধনার বিষয় কিন্তু প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে দেখবেন শুধু প্রদীপ বাংলা ব্যাকরণ না প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে এই ষষ্ঠী তৎপুরুষের চিনার উপায় আছে আপনার কাছে যদি এই বইটা নাও থাকে যদি অন্য বইও যদি থাকে এখন দেখেন ষষ্ঠী তৎপুরুষের নির্ণয় কৌশলটা প্রত্যেক বইয়ের মধ্যে আছে কো স্যার এটা প্রত্যেক বইতে কেন আছে কেন ওই যে নাইনটিনের যে বোর্ড বই নবম দশম শ্রেণীর যে বোর্ড বই আছে বোর্ড বইয়ের মধ্যে অন্য কোনার একটারও কি চিনার উপায় দেওয়া নাই কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষের চিনার উপায় দেওয়া আছে যার কারণে সবাই গুলো কী করা কপি পেস্ট করা এখন ষষ্ঠী তৎপুরুষের চিনার উপায় আমার কাছে যেটা অন্যান্য বই যত আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে কি একই উপায় আছে এই জন্য আমি এটা জাস্ট মুখে বলে যাচ্ছি উদাহরণগুলো বলে যাচ্ছি দেখেন এটা প্রত্যেক বইতে বুঝতে পারবেন ষষ্ঠী তৎপুরুষের ক্ষেত্রে প্রথমে বলা হচ্ছে যে যদি শব্দের শুরুতে পিতৃ মাতৃ ভাতৃ অথবা রাজ শব্দের উল্লেখ থাকে সেটা ষষ্ঠী হয় এক্ষেত্রে বেশবাক্য করার সময় পিতৃস্থলে পিতা মাতৃস্থলে মাতা ভাতৃস্থলে কি ভ্রাতা হবে যেমন যদি বলা হয় পিতৃ সম্পদ কোন সমাজ ষষ্ঠী তৎপুরুষ এদের পিতৃ আছে সমান সমান কি পিতার সম্পদ যদি বলা হয় পিতৃ মাতৃ যদি বলে ভাতৃ যদি বলে ভাতৃ সঙ্গ তাহলে বেশবাক্য কী হবে ভ্রাতার সঙ্গ ষষ্ঠী তৎপুরুষ দুই নম্বর নির্ণয় কৌশলে বলা হচ্ছে যদি স পরপদে সহ তুল্য প্রায় খাই প্রতিম থাকে সেটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ যেমন কন্যা সহ সহ আছে না ষষ্ঠী তৎপুরুষ যদি বলা হয় পত্নী সহ পত্নী মানে কি পত্নী মানে স্ত্রী দেখেন যদি হয় পত্নী সহ তার মানে বেশবাক্য হবে পত্নীর সহ সহ তুল্য শিক্ষক তুল্য ষষ্ঠী তৎপুরুষ মারতণ্ড প্রায় মারতণ্ড অর্থ হলো সূর্য মারতাণ্ডের প্রায় কোন তৎপুরুষ ষষ্ঠী তৎপুরুষ প্রতিম যদি বলে সহদর প্রতিম সহদরের প্রতিম গ এবং ঘ নম্বর উপায় যেটা আছে বুটবোর মধ্যেও আছে প্রদীপ বাংলা ব্যাকরণও আছে আমি দুইটা একসাথে শর্টকাট বলতেছি যদি স্থান বা কালের অংশ বোঝাই সেক্ষেত্রে ষষ্ঠী তৎপুরুষ হয় স্থান বা কালের কী বোঝায় অংশ বোঝায় আমরা কিছুক্ষণ পরে পড়বো সপ্তমীর মধ্যে স্থানকাল পাত্র সপ্তমী মাত্র এটার সঙ্গে আপনার একটু পেস লাগতে পারে খেয়াল করেন একটু স্থানকাল পাত্র বোঝালে সপ্তমী হয় আর যদি কি বোঝায় স্থানকালের অংশ বোঝায় তখন সেটা ষষ্ঠী দেখেন যদি বলা হয় মধ্যরাত্রি মধ্য রাত্রি এখন রাতের কি বোঝাচ্ছে অংশ বোঝাচ্ছে না ষষ্ঠী তৎপুরুষ এক্ষেত্রে বেশবাক্যটা কি হবে মধ্যের রাত্রি নাকি রাত্রির মধ্যভাগ রাত্রির মধ্যভাগ যদি বলা হয় অর্ধপথ পথের কি অর্ধভাগ কয়েকটা উদাহরণ একটু আপনার কনফিউশন হতে পারে কয়েকটা উদাহরণ একটু খেয়াল করি আমরা আচ্ছা স্থানকালের পাত্র সপ্তমী আর ষষ্ঠীর পার্থক্যটা বোঝার জন্য একটু খেয়াল করি দেখেন মনে করেন এটা একটা সদরঘাট সদরঘাটে তো গেছেন মনে হয় না সবাই নাকি দেখেন বাংলাদেশে বিখ্যাত একটা জায়গা সদরঘাট দেখুন সদরঘাট আপনি যদি আমাকে ফোন দেন স্যার কোথায় আছেন আমি সদরঘাটে আসি সদরঘাট মানে সম্পূর্ণ একটা জায়গার নামকে বোঝানো হচ্ছে এখন দেখেন সদরঘাটের মধ্যে ভাগ আছে এরকম লঞ্চ ঘাট টলারের ঘাট খেয়া ঘাট তার এটা লঞ্চের এটা কি টলারের আর এটা কি খেয়া ঘাট নাকি এখন দেখেন আমি যখন বলতেছি খেয়া ঘাট কি বলতেছি খেয়া ঘাট তখন ঘাটের কী বোঝাচ্ছে অংশ বোঝাচ্ছে অংশ বোঝালে কি ষষ্ঠী না সপ্তমী ষষ্ঠী তৎপুরুষ খেয়া ঘাট সমান কি খেয়ার ঘাট মনে করেন যে এটা সম্পূর্ণ একটা বাড়ি মনে করেন এই বাড়িটার নাম হলো কি বাড়ি মনে করেন এমনি সরকার বাড়ি বা মূল্যা বাড়ি সরকার বাড়ি কি বা মূল্যা বাড়ি তখন সরকার বাড়ি বা মূল্যা বাড়ি মনে করেন এখানে বিয়ে করছে আশিক এখানে কি আশিকের বিয়ে করছে এখানে তখন সরকার বাড়ি বা মূল্যা বাড়ি সম্পূর্ণ কি আশিকের শ্বশুর বাড়ি তাহলে দেখেন এই সরকার বাড়ির মধ্যে এটা উমুক সরকার এটা এই সরকার এটা আরেক সরকার নাকি তাহলে যখন বলা হচ্ছে আশিকের শ্বশুর বাড়ি বাড়ি মানে সকল বাড়িকে বোঝানো হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ গ্রাম আর যখন বলা হচ্ছে কি শ্বশুর বাড়ি কি বলা হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি তার মানে আশিকের শ্বশুর বাড়ি কোনো অংশ একটা অংশ বোঝাচ্ছে না তার মানে কি ষষ্ঠী না সপ্তমী 
ষষ্ঠী এখন শ্বশুর বাড়ি না এসে যদি পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে মামা বাড়ি একই কথা নানা বাড়ি একই কথা নাকি দেখেন যদি বলা হয় আচ্ছা আমাদের বিভিন্ন রকমের অধিকার আছে বিভিন্ন অধিকার মধ্যে আমাদের একটা অধিকার ভোটাধিকার কিসের অধিকার ভোটাধিকার এখন এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে বিতর্ক না যে আমরা ভোটাধিকার দেখেন এই ভোটাধিকার যখন বলা হচ্ছে তার মানে কি বোঝাচ্ছে ভোটের অধিকার বোঝাচ্ছে না তার মানে অধিকার একটা অংশ যার কারণে কি সেটা ষষ্ঠী যদি বলা হয় পুষ্প সৌরভ সৌরভ মানে সকল সৌরভকে বোঝানো হচ্ছে মানে গন্ধকে এখন যখন আমি বলছি পুষ্প সৌরভ তার মানে পুষ্পের মানে গন্ধের একটা অংশ বোঝাচ্ছে না যার কারণে সেটা কি ষষ্ঠী না সপ্তমী ষষ্ঠী ষষ্ঠী ক্ষেত্রে কয়েকটা উপায় বলছিলাম আর দুইটা আছে মাত্র যদি পরপদে বহুবচন প্রকাশ করে এমন শব্দ গণ বিন্দ মণ্ডলী বর্গ জুত পাল সেটাও ষষ্ঠী হয় যেমন যদি বলে শিক্ষক বিন্দ কোন সমাজ ষষ্ঠী তৎপুরুষ হস্তি জুত ষষ্ঠী তৎপুরুষ মন্ত্রী পরিষদ ষষ্ঠী তৎপুরুষ এক কথাই পরপদে বহুবচন প্রকাশ করে এমন শব্দ থাকলেই ষষ্ঠী তৎপুরুষ হয় লাস্ট চিহ্নের উপায় যেটা আছে আমাদের লাস্ট না একটু আর একটু দুইটা আছে আমাদের যদি পরপদে শিশু দুগ্ধ অথবা শাবক শব্দের উল্লেখ থাকে আপনার সুবিধার্থে আপনার বোঝার জন্য সামনে বইটা খুলে রাখতে পারেন যে পরপদে যদি কি থাকে যেখানে আছে কত পৃষ্ঠা দেখতে পারেন একশো চার পৃষ্ঠায় আছে একশো চার এবং একশো পাঁচ যে পরপদে যদি শিশু দুগ্ধ অথবা শাবক শব্দের উল্লেখ থাকে শিশু দুগ্ধ অথবা কি শাবক শব্দের উল্লেখ থাকে তখন সেটা ষষ্ঠী হয় এক্ষেত্রে পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দ রূপান্তর করতে হবে যেমন দেখেন যদি বলে শাক দুগ্ধ শাক দুগ্ধ বেশ বাক্য কী হবে দুগ্ধ কি শাকের হয় না শাগির হয় কার হয় শাগির হয় যার কারণে কী হবে শাক দুগ্ধ না হয়ে হবে শাগির দুগ্ধ যদি বলে মৃগ শাবক বা মৃগ শিশু শাবক আর শিশু একই কথা মৃগ মানে হলো হরিণ মৃগ শাবক শাবক কার মৃগর না মৃগের মৃগের শাবক তেমনি যদি বলে হংস ডিম্ব এখন কার ডিম্ব ডিম্ব কি হংস পারে না হংসই পারে ডিম্ব মানে ডিম তাহলে বেশ বাক্য কী হবে হংসির ডিম্ব ঠিক আছে লাস্ট চিনার উপায় যেটা আছে সর্বশেষ যদি পরপদে বা পূর্বপদে রাজ শব্দের উল্লেখ থাকে বেশ বাক্য করার সময় একটু চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন রাজনীতি মানে পূর্বটা পরে পরেরটা আগে এমন হয়ে যায় রাজনীতি বেশ বাক্য কী হবে নীতির রাজা দেখেন নীতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো নীতি যেটা সেটা হলো কি রাজনীতি কিন্তু আমাদের বর্তমান রাজনীতি মানে কী বোঝায় একটা গালি বোঝায় যে তুই আমার সাথে রাজনীতি করস তার নীতি মানে খারাপ নীতি কিন্তু আসলে কি ছিল নীতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো নীতি যেটা সেটা কি বলা হয় রাজনীতি রাজপথ এটা কি রাজার পথ নাকি পথের রাজা পথের রাজা রাজহাঁস হাঁসের রাজা ঠিক আছে ষষ্ঠী ক্ষেত্রে একটু বড় হলেও এটা সহজ আছে বই যে কোনো বইয়ের মধ্যে আছে প্রদীপ বাংলাতে মধ্যে আরও সুন্দর করে সিরিয়াল করে দেওয়া আছে ওইখান থেকে দেখতে পারেন ছয় নম্বর আছে আমাদের সপ্তমী তৎপুরুষ ছয় নম্বর কি আছে সপ্তমী তৎপুরুষ এ অন্ত্যস্তিয়ত্বে সপ্তমী বিভক্তি নাকি যদি ফর্মাল সংজ্ঞা বলেন সংজ্ঞাটা সেরকম যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ থেকে সপ্তমী বিভক্তি এ অন্ত্যস্তিয়ত্বে লোপ পায় তাকে কি বলা হয় সপ্তমী তৎপুরুষ কিন্তু দুঃখের বিষয় জানি কি পরীক্ষা হলে কি থাকবে না এ অন্ত্যস্তিয়ত্বে থাকবে না এই জন্য আমরা সংজ্ঞা মুখস্ত করবও না ভুলেও না সপ্তমী তৎপুরুষ নির্ণয়ের কৌশল দেখেন একটা ডায়লগ মনে রাখবেন তাহলে শেষ ওই যে স্থান স্থান কাল পাত্র সপ্তমী মাত্র স্থানকাল পাত্র সপ্তমী কে মাত্র তার মানে যদি সমস্ত পদ দ্বারা স্থান কাল পাত্র পাত্র মানে বিষয় পাত্র মানে কি না বিয়ের বর্ণা বা পাত্র বোঝায় সেটা কোন সময় সপ্তমী তৎপুরুষ দেখেন যদি বলা হয় স্থানের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় গাছ পাকা কোথায় পাকা গাছে পাকা স্থান বোঝাচ্ছে বনও বাস কোথায় বসবাস করে বনে স্থান বোঝাচ্ছে নাকি বস্তা পচা কোথায় পচা বস্তা পচা স্থান বোঝাচ্ছে যদি বলা হয় সলিল সমাধি তার সমাধি কোথায় হয়েছে সলিলে পানি স্থান বোঝাচ্ছে সপ্তমী তৎপুরুষ যদি বলে বিশ্ব বিখ্যাত কোথায় সে বিখ্যাত বিশ্ব তার মানে সম্পূর্ণ স্থান বোঝাচ্ছে সপ্তমী তৎপুরুষ যদি বেশ বাঁকা করেন গাছ পাকা গাছে পাকা বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বে বিখ্যাত স্থান কাল কাল মানে কি সময় যদি বলে রাত কানা দিবা নিদ্রা অকাল মৃত্যু অদৃষ্টপূর্ব ভূতপূর্ব সপ্তমী তৎপুরুষ পাত্র মানে কি পাত্র মানে বিষয় যদি বলে মাদকাসক্ত সে কোন বিষয় আসক্ত মাদকে আসক্ত পাপাসক্ত সে কোন বিষয় আসক্ত পাপে আসক্ত রণদক্ষ সে কোন বিষয় দক্ষ রণদক্ষ যদি বলা হয় বাঘপটু সে কোন বিষয় পটু বাঁকে পটু বাঘ মানে কি কথা ওই যে আমাদের হানিফ সংকেত দাদা আছে দাদা না চাষা 
দাদা অনেক বয়স্ক মানুষ উনি এখন ওই হানিফ সংকেত বাঘ পটু তা মানে কোন সমাস সপ্তমী দত্তপুরুষ এক কথায় স্থানকাল পাত্র সপ্তমী মাত্র আমাদের ছয়টা প্রকাশ শেষ মাত্র তিনটা আছে তিনটা খুবই সস তিনটার জন্য তিনটা উপায় আছে মাত্র সাত নম্বর আছে আমাদের অলুক তৎপুরুষ সাত নম্বর কি আছে অলুক আমরা অলুকের সঙ্গে আগেই বলছিলাম যে সমস্ত পদে বিভক্তির চিহ্ন থাকবে এবং ব্যাটবাকের সময় বিভক্তির চিহ্ন লোপ পাবেন না দেখেন অলুক তৎপুরুষের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় সোনার বাংলা সোনার বাংলা এখানে কাকে বোঝাচ্ছে বাংলাকে বোঝাচ্ছে তার মানে পরপদ অর্থ প্রধান তৎপুরুষ সমাস এখান থেকে তো সোনার বাংলা রো বিভক্তি চিহ্ন আছে না আমার মূল শব্দটা কি সোনা এখানে কী আছে আমাদের রো বিভক্তি চিহ্ন আছে তার মানে সোনার বাংলা মানে কাকে বোঝাচ্ছে বাংলাকে বোঝাচ্ছে যেহেতু বিভক্তির চিহ্ন আছে এখানে তার মানে অলুক আর যেহেতু পরপদ অর্থ প্রধান তার মানে কোন তৎপুরুষ অলুক তৎপুরুষ যদি বলা হয় যৌবনের গান যৌবনের গান কাকে বোঝাচ্ছে এখানে গানকে বোঝাচ্ছে যৌবনের এর বিভক্তি চিহ্ন আছে না এখানে তার মানে যেহেতু বিভক্তি চিহ্ন আছে আর মানে গানকে বোঝাচ্ছে তার মানে কি অলুক তৎপুরুষ যদি বলা হয় তেলে ভাজা তেলে ভাজা কি আছে এখানে আমাদের এ বিভক্তি চিহ্ন আছে তার মানে তেলে ভাজা মানে কাকে বোঝায় ভাজাকে বোঝাচ্ছে তার মানে যেহেতু আমাদের বিভক্তি চিহ্ন এখানে আছে তার মানে কোন তৎপুরুষ অলুক তৎপুরুষ আট নম্বর আছে আমাদের নয় তৎপুরুষ অনেকেই এটার উচ্চারণ করে নঞ্চ তৎপুরুষ মূলত উচ্চারণটা হয় নয় তৎপুরুষ মানে না বোধক যারা ফর্মাল সংজ্ঞা মুখস্ত করে আবার চলে আসতেছি যারা সর্ম ফর্মাল সংজ্ঞা মুখস্ত করে তার ক্ষেত্রে বলে যে যে তৎপুরুষ মাসের পূর্ব বোধ থেকে ন নে নাই বা নি থাকে তাকে বলে কি নয় তৎপুরুষ ওই যে এখানে তে কী কথা দুঃখের বিষয় পরীক্ষা হলে কখনো কি থাকবে না ন নে নাই বা নি থাকবে না আমরা এখানে একটা টেকনিক মন রাখব বইয়ের মধ্যে দেখবেন একটা বক্সের মধ্যে একটা লেখা আছে নয় তৎপুরুষের ক্ষেত্রে একশো ছয় নম্বর বৃষ্টি আছে যে নয় তৎপুরুষের ক্ষেত্রে যদি শব্দের শুরুতে অ অনা গর বে বি এবং নি থাকে অ অনা গর বে বি এবং কি থাকে নি থাকে তখন সেটা নয় তৎপুরুষ হয় এক্ষেত্রে অ অনা গর বে বি নি মানে নাবোদক এই জিনিসটা মনে রাখবেন দেখেন যদি বলা হয় ও সুর অ সুর কাকে বোঝাচ্ছে নাবোদক তার মানে নসুর দেখেন যদি বলা হয় অজানা নাবোদক নয় তৎপুরুষ দেখেন যদি বলা হয় গরমিল নয় তৎপুরুষ অনাদর নয় তৎপুরুষ নাকি এক্ষেত্রে বেশবাক করার সময় যদি অ অনা গর বে বিনি থাকে বেশবাক করার সময় শুধু ন নিয়ে আসবেন অসুর অজানা ন জানা অনাদর ন আদর দুইটাও ধরনের একটু অন্যরকম আছে একটু খেল করি অনেক ও আছে না তার মানে বেশবাক কি ন এক দেখে যদি বলা হয় অনৈক্য অন আছে তার মানে বেশবাক কি হবে ন ঐক্য যেখানে ঐক্য নেই সেটা কি বলা হয় অনৈক্য এক কথাই কি অ অনা গড় বে বি নি থাকলে কি হয় নয় তৎপুরুষ হয় লাস্ট সমাসের ক্ষেত্রে আমাদের আছে কি উপপদ তৎপুরুষ যদি ফর্মাল সংজ্ঞা মুখস্ত করেন বহু কঠিন যে উপপদের সাথে যে তৎপুরুষ হয় দরকার নেই ফর্মাল সংজ্ঞা এক্ষেত্রে আমরা একটা কৌশল মনে রাখবো দেখেন বলা হচ্ছে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে যে কি দন্ত পদের সাথে দেখেন সংজ্ঞাটা কি বলেও মুখস্ত করবেন না কখনোই আমাদের বইয়ের মধ্যে একশো সাত পৃষ্ঠায় আছে বলা হচ্ছে যে কি দন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে কি বলা হয় ও পদ তৎপর বলা হয় এখন কি দন্ত পদ কি ও বহুত ভেজাল দরকার নাই এটা এখানে আমরা একটু কৌশল মনে রাখবো দেখেন প্রথমে আমি দু একটা শব্দ লিখি দেখেন পকেট যদি বলা হয় সত্য সর্বনাশ আমার টেক্সট কৌশলটা কি মনে রাখবো বইয়ের মধ্যে লেখা আছে অবশ্যই যদি কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংখ্যাটা বড় হলেও সহজ যদি কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর দুষ্গুণ বা পেশা সম্পর্কিত নাম বোঝায় তখন সেটা উপ তৎপ্রসায় দেখেন পকেট এই পকেট নিয়ে যার কাজ তাকে কি বলা হয় পকেট মার নাকি দর্জি না দর্জি না এই নিচে যে শার্ট পরা আছে ওই শার্টটার পকেট নেই তার মানে দেখেন দর্জি কি পকেট ছাড়াও কাজ করে আচ্ছা দেখেন পরে বলা হচ্ছে সত্য সত্য একটা বিশেষণ পদ না 
এই সত্য বলা যার কাজ তাকে কি বলা হয় সত্যবাদী কোন সমাস অবতৎপুরুষ দেখেন সর্বনাশ সর্বনাশ করা যার কাজ তাই কি বলা হয় সর্বনাশা বা সর্বনাশী যেটাই বলেন না কেন কোন সমাস অবতৎপুরুষ দেখেন বুঝলে বলে জাদু একটা বিশেষ পথ ওই জাদু নিয়ে যার কাজ তাই কি বলা হয় জাদুকর কোন সমাস অবতৎপুরুষ দেখেন ইন্দ্র একটা দেবতার নাম ইন্দ্রকে জয় করা যার কাজ তাই কি বলা হয় ইন্দ্রজিৎ কোন সমাস অবতৎপুরুষ জল মানে পানি নাকি এখন দেখেন জল নিয়ে জল ধারণ করা যার কাজ তাই কি বলা হয় জলধি কোন সমাস অবতৎপুরুষ খুবই সহজ জাস্ট একটাই মাথায় রাখবেন যে যদি কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর দুষ্গুণ বা পেশা সম্পর্কিত নাম বোঝায় সেটা কোন সমাস হয় অবতৎপুরুষ যদি বলা হয় কি গলা কাটা মানে কল্লা কা কাল্লা গলা কাটা বানা বলে কাল্লা কাটা গলা কাটা এখন গলা কাটা যার কাজ তাই কি বলা হয় গলা কাটা কোন সমাস অবতৎপুরুষ ছেলে ছেলে নিয়ে যার কাজ তাই কি বলা হয় ছেলে ধরা কোন সমাস অবতৎপুরুষ আমাদের একটা উদাহরণ ব্যতিক্রম আছে তারপর ব্যতিক্রম না সারপুকা এখন সারপুকা কোন সমাস অবতৎপুরুষ এখন মনে হচ্ছে ওদের সার জানে মনে হয় অনেক কেমন মানে কি অনেক জ্বালাইছে স্টুডেন্ট লাইফে তাকে সারপুকা তার মানে যে পোকা ধরলে কি সাইরে দেয় সারপুকা কামড় দিলে একটু ধরে যায় না তার মানে কিন্তু সারে যে পোকা কোন সমাস অবতৎপুরুষ একটু বেশবাক্য নিয়মটা একটু দেখি এটা বেশবাক্য কীভাবে করবেন বিশেষ্য বা বিশেষণ যদি থাকে প্লাস ক্রিয়া প্লাস বিভক্তি প্লাস কি যে যদি হয় সেটা উপতৎপুরুষ হয় দেখেন ওই যে পকেট একটা বিশেষ্য পথ না পকেট এখানে ক্রিয়াটা কি মার তার মানে মার কি যুক্ত করলাম বিভক্তি এ এই যে দিয়ে দিলাম পকেট মারে যে দেখেন সত্য সত্য বিশেষণ পথ সত্য বলে বল ক্রিয়া এর সঙ্গে যুক্ত করি তাহলে সেটা কি হবে বলে তার মানে যদি যে যুক্ত করি তার মানে সত্য বলে যে তাই কি বলা হয় সত্যবাদী ওই যে জাদুকর জাদু করে যে তাই কি বলা হয় জাদুকর কোন সমাস অবতৎপুরুষ তৎপুরুষ সমাজটা একটু বড় শুরুতেই বলছি আমরা কিন্তু সহজ যদি আপনি নির্ণয়ের কৌশলটা মনে রাখতে পারেন তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না এক কথাই তৎপুরুষ সমাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ণয়ের কৌশলগুলো পড়তে হবে নির্ণয়ের কৌশল না পড়ে যদি আপনি গতানুগতিক মুখস্থ করেন তাহলে দেখবেন সমাজ পড়তে পড়তে তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে তারপরও সমাজ কি হয় নাই শিখা শেষ হবে না এ জন্য নির্ণয়ের কৌশলগুলো অবশ্যই পড়বেন আর ভিডিও দেখার সময় অবশ্যই সামনে বইটা খুলে রাখবেন তাহলে বুঝতে অনেকটাই সহজ হবে কারণ ভিডিওর ক্ষেত্রে সব কোনো কথা বলা যায় না বা উদাহরণ ক্ষেত্রে লেখা যায় না যার কারণে কি ওই বইয়ের উদাহরণগুলো দেখবেন আর কি করবেন আমার কথাটা শুনবেন তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারবেন আশা করি তৎপরশে কোনো সমস্যা থাকবে না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ